to everyone who came back from the break. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wrócili tutaj po przerwie. Okay, we're going to talk about step 10, 11 and 12. Porozmawiamy teraz o krokach 10, 11 i 12. And then we'll have another quick break and then we're going to do the ask it basket. I będziemy mieli no, ostatnią krótką przerwę i wtedy y, będziemy p- pytania z kosza losować. So if you have any questions about anything that I've talked about this afternoon, uh, you can put them in the bas- it's the basket yeah, back there. Yeah. The basket back there. Także zachęcam, jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z tym, co dzisiaj usłyszeliście, to tam są karteczki, koszyk stoi przy wyjściu, y, rzucajcie. I will try to answer them and Spróbuję na, odpowiedzieć na niektóre z nich. See if I can clear anything up. Um, step 10, 11 and 12. Kroki 10, 11, 12. So, um, so step 10. Krok 10. Continue to take personal inventory and when we were wrong promptly admitted it. Kontynuowaliśmy nadal obrachunek moralny, nasz osobisty obrachunek, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów. This is um, You know, I know that there are some people who only go through the steps once. Wiem, że są tacy ludzie, którzy przechodzą przez kroki raz. And then they stay sober on 10, 11 and 12. Jeden, dziewięć, i jakby potem opierają swoją trzeźwość w oparciu o kroki 10, 11 i 12. That's not been my experience. E, moje doświadczenie jest inna. I'm at 20 years sober. Gdy, gdy miałam 20 lat trzeźwości. My life fell apart and moje... I called i called my sponsor. Ja, moje życie się rozsypało i wtedy zadzwoniłam do swojej sponsorki. And she said, you need to work the steps. I ona im powiedziała, musisz popracować na krokach, przejść przez kroki. And I said, on this? Ja jej zapytałem, nad tym? And she said, they've worked on everything else, why wouldn't they work on this? A ona im powiedziała, przecież one pracują na wszystkim innym, to dlaczego by nie miały być receptą na to, co, co, przez co przechodzisz w tej chwili. And what happened for me was I felt like a newcomer in AA. I wiecie co? Stało się tak, że się poczułam jak e, nowicjusz w AA. I'd sit in meetings and listen to how it works being read. E, siedziałam na meetingu, na meetingach i słyszałam jak ludzie czytali e, fragment z piątego rozdziału, jak to działa. And it was like hearing it again when I was new. I wiecie, to brzmiało dla mnie tak, jakbym była świeża. One of the things that I've been taught is that I don't talk to other people in meetings that are sitting next, you know, I'm not leaning over saying, well, where are we going to go for coffee? A jedną z rzeczy, których nie robię, to yeah. jest, nie, nie, nie zaczepiam ludzi, którzy siedzą koło mnie i nie pytam się, gdzie, czy, pójdzie, czy pójdziemy na meetingu, po meetingu na kawę. Because I never know where the suffering alcoholic is sitting. Jedną z rzeczy, którą, którą, którą robię czasami na meetingach, to się pytam, y- Przestałam, przestałam to robić, w konsekwencji tak źle poczułam pewnie. Bo nie zwracałem uwagi, czy ktoś świeży jest, czy nie wiem nigdy, gdzie siedzi ten, kto potrzebuje pomocy. And sometimes she's sitting in my chair and I don't know that. A czasami ten alkoholik potrzebujący pomocy siedzi na moim własnym krześle i nie wie o tym. And I hear something said in a meeting or I hear something read and it, it's like I've never heard it before. I czasami siedzę na meetingu, 20 lat jestem trzeźwa i, i słyszę coś, o czym niby wiem, a mam takie wrażenie, jakbym słyszała to po raz pierwszy. Nie wiem, czy ktoś z Was ma takie doświadczenie z Was, czytając wielką księgę na przykład. I go to a regular big book study. Ja chodzę na takie y, 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 regularnie na meetingi wielkiej księgi. And my home group is a step study and a tradition study. I moja grupa macierzysta to jest y, takie studium studiowanie kroków i tradycji. And we have a woman that used to come to our meetings. She's passed now. I mieliśmy taką kobietę, która przychodziła na nasze meetingi. Ona zmarła już. Her name was Martha. Jej, jej, miała na imię Marta. And every once in a while Martha would say They've rewritten the big book since we read it last. Okay, on a czas do czasu mówiła, wiecie co, oni chyba napisali na nowo tą wielką księgę od czasu, gdy ją czytałem ostatni raz. This wasn't here the last time we read the book. Bo tego tam nie było, jak ostatni raz czytaliśmy wielką księgę. <laughs> And in my group we call those Martha moments. <laughs> I jak ktoś takiego coś mówi na naszych mitingach, to mówimy, że to są takie momenty Marty. Because my experience is that as I keep reading the book, there is stuff in there that I don't remember. 
I moje doświadczenie jest takie, że jak czytam Wielką Księgę raz za razem, to znajduję coś, co jest dla mnie świeże i coś, czego nie pamiętam, jak czytałem to ostatni raz. Even though it's highlighted and there's a note in the margin. Even jak czasami jest to podkreślone, nawet jak to czasami jest podkreślone i jakieś uwagi mam na marginesie. So I encourage you to keep reading the book. Więc zachęcam was bardzo, żebyście cały czas czytali Wielką Księgę. That, that's for me what keeps me involved and in the middle of Alcoholics Anonymous. To, to jest jedna z rzeczy, która mnie jakby trzyma w środku wspólnoty A. So continue to take personal inventory when we were wrong promptly and bended it. I'm going to share a quick story. Powiem wam y, krótką historię, krok dziesiąty. I had a temper tantrum at work. A, okej, okay, okej. Okay. Straciłam kiedyś panowanie nad sobą w pracy. I was on the phone on a personal phone call. By, by, rozmawiałem z kimś przez telefon, to była taka osobista rozmowa. And there were some people in the hallway outside having a very loud conversation. I by, byli gdzieś ludzie w korytarzu, którzy mieli jakąś właśnie głośno rozmawiali bardzo. And I got up from my desk and slammed the door. Ja wstałam od swojego biurka i trzasnąłem drzwiami. And said some words that I don't use from the podium anymore. I, i powiedziałam kilka słów, których już generalnie nie używam, y, będąc speakerem. And the bad news was that I was on the phone with a woman that I sponsored. Zwana wina jest taka, że rozmawiałem z dziewczyną, którą sponsorowałem. And I hadn't put the call on hold. I ja nie odłożyłam słuchawki wtedy, gdy mówiłam te niecenzuralne słowa. So when I picked the phone up, she said, should I let you go? Kiedy ja zacząłem z nią rozmawiać, ona się zapytała, czy, czy powinna mnie jakby rozłączyć. To. I said, no, I'm fine. I'll deal with them later. No ja powiedziałem, nie, nie musisz się rozłączać, ja jestem w porządku, ja z nimi sobie porozmawiam później. So we finished our phone call and I hung up and then I thought about what I had done. I skończyliśmy tę rozmowę i, przez, i, i wtedy doszło do mnie, co, co tak naprawdę zrobiłam. And I said a quick prayer. Pomodliłam się krótko. I wrote down a few things. Napisałam kilka rzeczy. And I walked down the hall to my boss's office. He had been one of the people outside. Jednym z tych ludzi, którzy gość rozmawiali, był, był mój szef, więc poszłam do jego ofisu, biura. And I made amends to my boss. I, i, I przeprosiłam swojego szefa. And he was very gracious and accepted it very graciously and said, oh, I understand, don't worry about it. On, on, on zaakceptował to i powiedział, nie martw się o to więcej. And then there was a woman down the hall that I had to, that was, had been standing out there and I had to apologize to. I, I była tam kobieta też stała na korytarzu, do której też musiałem podejść, żeby jej zadośćuczynić, ją przeprosić. And I took responsibility for it. I admitted that my behavior was inappropriate and ja, not right for the office. Ja, ja powiedziałem, powiedziałem, podeszłam do niej, powiedziałem, że moje zachowanie było niewłaściwe. But there was one more guy. Ale był tam jeszcze jeden facet. You know how there's that guy in your office that you just don't get along with? Wiecie, zawsze jest w biurze albo w pracy jedna osoba, z którą ci nie podradzę. You just don't like him and he doesn't like you. Po prostu ty go nie lubisz i on ciebie nie lubi. And you really do not want to have to make amends to this guy. I naprawdę nie chcesz y, przepraszać tego faceta. <laughs> And I had to make amends to this guy. Ma, ale musiałem podejść do niego i go przeprosić. But I did wait until after lunch. <laughs> ale poczekałam, zrobiłem to dopiero po lunch. <laughs> And I went over and I knocked on his door and Zapukałem do jego drzwi. And I made amends to him. Ja go przeprosiłam, zadośćuczyniłam. And he was very gracious in how he accepted it. I on zaakceptował te przeprosiny. He apologized to me. I on mnie przeprosił. For standing outside of my office having a loud conversation. Przeprosił mnie za to, że stali przy drzwiach mojego biura i rozmawiali głośno. And I walked away from his office thinking, who is that and what did they do with Hans? Hmm. Co to jest? Ja, ja odeszłam. And our working relationship changed after I made those amends. Po tym, po tym naszym spotkaniu, po tym moim zadośćuczynieniu, jego przeprosinach, nasza relacja całkowicie się zmieniła. I don't know if I had done or said something to him previously that I owed him amends for. Ja, nie, jakby nie, nie zdawałem sobie sprawy, nie pamiętam, czy ja zrobiłem coś poprzednio, za co powinno mu zadośćuczynić. But by taking the action our relationship changed. Ale wtedy kiedy, kiedy ja podjęłam działanie, 
nasza relacja się zmieniła, się naprostowała. And six weeks later, Sześć tygodni później he was driving to work and had a heart attack and died. On jechał do pracy i miał zawał serca w samochodzie i zmarł. And the first thought I had when I heard was I'm clean. I wiecie co ja pomyślałem sobie, ja jestem czysta. Mam wyprostowaną sytuację z nim, jak się o tym dowiedziałem, że on nie żyje. I maybe could have gotten away with not making that amends. Bez tego zadośćuczynienia na pewno czułabym się inaczej. But I have never regretted it. O, nigdy tego nie żałowałem. And as a result of having made those amends, I was also able to be of service to his family at the funeral. I wiecie, jak, jak, jako rezultat tego zadośćuczynienia, tej mojej poprawy relacji z nimi, ja mogłam być pomocna dla jego rodziny podczas pogrzebu. And when I introduced myself to his wife, she said, Hans thought so highly of you. I gdy ja jakby przedstawiłam się jego żonie, ona mi powiedziała, że on bardzo dobrze się o tobie wyrażał. And again, it was the program of Alcoholics Anonymous. I wiecie, to jest program anonimowych alkoholików. And my experience with the tenth step is that it just it keeps it clean. Moje, moje doświadczenie z krokiem dziesiątym jest, że po prostu otwiera relacje i relacja staje się czysta z drugim człowiekiem. The eleventh step of prayer and meditation to improve our conscious contact with God. Krok jedenasty, modlitwa i medytacja i w celu poprawienia swojej relacji z Bogiem. I try to start my my morning with prayer. Próbuję zaczynać swoje poranki modlitwą. And um, I have a regular meditation practice that I use. Regularnie medytuję. Um, I've experimented with different apps on my phone. Wiecie, eksperymentuję z różnymi aplikacjami na swoim smartfonie. Um, when I finish my morning prayers, kiedy kończę swoją poranną modlitwę, I end my prayer time with God lead me where you need me. Kończę ją słowami, Boże, niech będzie Twoja wola, tak. Because the big book tells me that my job now is to go out and be of maximum service to God and my fellows. Poszli mnie tam, gdzie będę potrzebna. Takimi słowami kończę modlitwę, bo wielka księga mówi mi, że, 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 że Jego wolą wobec mnie bym, jest taka, żebym była pożyteczna dla Jego dzieła i dla moich współbraci. And I don't always know what that looks like. Ja za bardzo nie wiedziałem, jak to ma wyglądać. But because I start my day with prayer and meditation, ale, ale zaczynam swój dzień od modlitwy. God puts opportunities in front of me, and sometimes they're really hard to ignore. Wiecie, Bóg daje mi dużo możliwości, żebym była pożyteczna, ale ja czasami je ignoruję. The twelfth step of having had a spiritual awakening as a result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs. Krok dwunasty. Przebudzenie duchowe w rezultacie tych kroków staramy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. My experience has been that every time I go through the steps. Moje doświadczenie jest takie, że za każdym razem jak przechodzę przez kroki. As I stay sober and work this program, it's a continuous process. To jest taki nieustanny proces. Jestem trzeźwa cały czas, ale też kontynuuję ten program of spiritual awakenings and opportunities to carry the message. Wtedy jakby widzę, widzę możliwości, kiedy mogę nie, nieść posłanie. And practice these principles in all my affairs. I stosować te zasady we wszystkich moich poczynaniach. As I shared with you earlier, we identified principles as we went through the steps. Tak jak wam powiedziałem, gdy szliśmy przez kroki ze sponsorką, to to każdemu z tych kroków towarzyszyły pewne zasady i żeśmy się przy, przyglądali tym zasadom. So that when I got to step 12, I didn't have to wonder what those were going to be. I, i, I to spowodowało, że jak ja doszłam do 12 kroku, to nie musiałam się już zastanawiać, jakie są zasady dotyczące tych innych kroków. But this is where I have the opportunity to take this out into the world. Ale ten krok 12 to jest miejsce, w którym mogę wziąć te zasady i, i zanieść je do świata na zewnątrz. To be of service to other alcoholics. To be, to, aby służyć innym alkoholikom także. When I got sober in 1977. Kiedy y, przestałem pić w roku 1977. There were lots of opportunities to do 12-step calls on wet drunks. 
Wiecie, było bardzo, bardzo dużo możliwości, by, by nieść posłanie i odpowiadać na telefony od, od pijących jeszcze i cierpiących alkoholików. My first contact with AA was a phone call to our inner group office. Mój pierwszy kontakt ze wspólnotą to była, to była rozmowa telefoniczna wykonana do intergrupy. And as a result of that, the service that I do today within my AA community. I rezultatem tego jest, jest służba, jaką pełnię dzisiaj w, w mojej społeczności. Służba A, którą pełnię dzisiaj w mojej społeczności. Is mostly within our local office. I to jest, to jest głównie w, naszy, w naszym lokalnym biurze. I'm really grateful for people like Tarek and Alunia who have served at World Service. Uh, Alunia, uh, ja jestem bardzo wdzięczna tym, takim ludziom jak Alunia i innym osobom, które służyły w wspólnocie. And I'm grateful for the people that do general service in the United States. Jestem bardzo wdzięczna dla wszystkich osób, które służą w, w General Service Office, w biurze usług ogólnych w Nowym Jorku. They do the business side of AA. Ktoś musi się zajmować także tą biznesową sprawą, a związaną z pieniędzmi. Ja też to robiłam przez krótki okres czasu. Ale to, co ja na, naprawdę kocham, jeżeli chodzi o służbę, to jest zaangażowanie na tym lokalnym szczeblu, poziomie. Our responsibility statement says that I am responsible. Na, nasza, nasza deklaracja odpowiedzialności mówi, że ja jestem odpowiedzialny. When anyone, anywhere reaches out for help, I want the hand of AA to be there. Gdy ktokolwiek, gdziekolwiek potrzebuje pomocy, by napotkał wyciągniętą ku niemu pomocną y, dłoń AA. And that's anyone, anywhere. That's not any alcoholic. To, zna, to znaczy każdy, nie, nie tylko, każdy człowiek, nie tylko alkoholik. Yeah. So, I'm of service in my community. Służę w swojej społeczności także. Both in AA and outside of AA. I w, we wspólnocie, a i poza wspólnotą, a staram się służyć. My friend Kathy and I have put on events kind of like this. Ja ze swoją przyjaciółką rozpoczęłam jakiś czas temu podobne wydarzenie do tego, które, w którym uczestniczymy dzisiaj. We started a women's AA brunch. 14, years ago. 14, 14 lat temu rozpoczęliśmy kobiecą gałąź AA. We started a women's brunch and it's an opportunity for the women to socialize and talk with other sober women alcoholics. Właśnie tak jak pani wspomniała, 14 lat temu rozpoczęły taką działalność dla kobiet, prawda? Gdzie, gdzie to AA jest dla kobiet? No i mają te, te kobiety tam możliwość jakby poznania się, rozmawiania o swoich problemach. And then we have a local AA woman speaker. Mamy taką lokalną speakerkę. And it's 220 women once a year that come together for brunch. I, 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 około, i około 200 osób przychodzi na takie spotkanie raz do roku, na takie warsztaty właśnie jakby. Kobiet, only women. Only women. If the men want one, the men can start one. Powiedziała, że jeśli faceci chcą sobie coś takiego tylko dla facetów zorganizować, to też mogą. Right, ladies? We also started a gratitude breakfast in November. That is for men and women. Mamy też takie jakby doroczne tydzień wdzięczności, tak, na którym jest są obecni i mężczyźni, i kobiety. In November, November in the United States is the month of Thanksgiving, so that's why it's the month Aha. of gratitude. So that's why we have a gratitude meeting. Listopad to jest taki miesiąc w Stanach dziękczynienia, dlatego tak właśnie też mężczyzn zapraszają chyba. And because the men wanted to participate and not do the work. Ale oczywiście mężczyźni chcą uczestniczyć w przyjęciu, ale nie w pracy na to przyjęcie, prawda? But we've also put on uh, four-step workshops. And they're working workshops, they're all day workshops like this has been. Aha. Ale też organizujemy właśnie takie warsztaty, tak jak dzisiaj tutaj. And they are working workshops. People come with their big book, a notebook, highlighters, their 12 and 12 pens ready to write. 
Na takie warsztaty ludzie przychodzą z wielką księgą, z długopisem i po prostu jakby studiujemy tą wielką księgę. We talk about the first three steps and then we talk about the grudge list. Rozmawiamy o pierwszych trzech krokach i o liście uraz. And then we talk about the three columns and then we talk about the resentments and the fears and after each of those we stop for people to do writing. Pracujemy właśnie na tej tabeli czwartego kroku, tak, która jest w książce. Pracujemy na, rozmawiamy o naszych lękach, o urazach i wtedy, kiedy pracujemy, osoby mają okazję, żeby sobie to wszystko zapisać. So if somebody has a sponsee that is stalled on the fourth step, this is a great opportunity to get them started. Na przykład, jeśli podopieczna zawiesi się na którymś kroku, to jest taka dla niej dobra możliwość, żeby, żeby sobie to wszystko nadrobić i lepiej zrozumieć. And we have, we encourage people to bring their sponsees. Prosimy sponsorki, żeby przychodziły na takie właśnie warsztaty ze swoimi podopiecznymi. But we also encourage people to bring their sponsors. Ale także właśnie, właśnie na tych warsztatach są obecne sponsorki również. And we sit down and we write the four, we start writing the fourth step. We get people started. Na takich warsztatach jakby zaczynamy pisać ten czwarty krok i, i ludzie, się, ludzie się tego uczą. And it takes some of the mystery out of it, because even though we talk about it in workshops like this, i dzieje się taka, taka ciekawa rzecz, bo pomimo tego, że rozmawiamy gdzieś na temat tego, jak się pisze czwarty krok, or we talk about it in a step study, albo studiujemy je, kroki, for some of us there's still something that's keeping us stalled. Nadal, nadal jakby niektórym jest ciężko się przełamać i nie rozumieją tego do końca. And if you're at this workshop, you're writing. I dlatego na tych warsztatach również się pisze, żeby zrozumieć. And there are people who have worked the steps that are available to answer questions. A osoby obecne na tych warsztatach, które już przepracowały kroki, odpowiadają na pytania, podpowiadają, jak pisać. Um, one, of the, one of the toughest lessons for me to learn Jedną z najcięższych lekcji, jaką musiałam przerobić, is not just how to, help others. to była taka lekcja, że musiałam się nauczyć, jak pomagać innym. But how to let others help me. Ale też i jak pozwolić innym pomóc sobie. I don't know if any of you have this problem. Nie wiem, czy ktoś z Was miał podobny problem. I don't so much have problems asking for help. Nie mam problemu z proszeniem o pomoc. I have problems accepting help. Mam probo, problem z zaakceptowaniem później tej pomocy. Because I want to tell people how to help. Bo to ja jestem od tego, żeby ludziom pomagać i mówić jak, jak mają robić. So I had um, surgery a few years ago. Kilka lat temu miałam operację. And I had to ask people to get me to and from the hospital. Musiałam prosić ludzi właśnie o pomoc, żeby mnie zabrali czy lub odebrali ze szpitala. To help me with meals. Żeby pomogli mi przygotować posiłek. To help with my pets. Żeby mi pomogli ze z moimi zwierzętami. And just before the surgery, a friend of mine was visiting. I tak przed, przed tą operacją, którą miała, odwiedziła, odwiedziła mnie koleżanka. And we went to a meeting together where I was speaking. I, i poszliśmy na, na meeting, na którym miałam speakerkę. And afterwards, on the way home, she said, "You did such a great job. Those people were really, really appreciated the message you carried tonight." I ona później po tym po tym meetingu mi powiedziała, że ludzie bardzo im podobała się ta moja wypowiedź. Bardzo dużo z niej wzięli na tej mojej speakerce. And she said, "Doesn't it make you feel good when you can be that? When you can do that?" Czy nie sprawia ci to takiej przyjemności, kiedy to robisz? And then she said, why is it that we feel so good when we help others? I, I wtedy ona takie zdanie powiedziała, jak to się dzieje, że tak dobrze się czujemy wtedy, kiedy pomagamy innym? But we will deny other people feeling that good by not letting them help us. Ale jakby y, nie dopuszczamy innych ludzi, że pomagają nam, żeby czuli się tak samo dobrze, tak, pomagając nam. Frankly, I tried to figure out how she was going to get home when I kicked her out of the car. Zastanawiałam się później długo nad tym w domu. But that helped me to be able to ask for help when I had my surgery. 
ale właśnie ta sytuacja pozwoliła mi na to, że byłam w stanie poprosić później kogoś o pomoc ja. There is a story in the back of the fourth edition of the big book. Jest taka, jest taka historia w czwartej edycji Wielkiej Księgi na końcu. Nie pamiętam dokładnie. The woman is from Texas. Kobieta jest z Teksasu, taka opowieść. I kilka lat temu jakby byłam z nią na, takich, na takim spotkaniu dużym. And when Gay tells her story, one of the things that she talks about i kiedy Gail opowiadała swoją historię, jedną z rzeczy, które powiedziała, i w trakcie, jak mówiła, jak doszła do tego momentu, w jaki sposób realizuje dwunasty krok, i mówiła o tym, że nie byłaby w stanie robić tego dwunastego kroku, If I wasn't doing regular prayer and meditation. gdyby nie robiła regularnej modlitwy i medytacji. And then she talks a little bit about prayer and meditation. Później mówiła trochę właśnie o modlitwie i medytacji. And then she talks about, but you know, I couldn't be doing regular prayer and meditation if I wasn't keeping my side of the street clean. Ale nie mogłaby z kolei zrobić znowu tej medytacji i modlitwy, gdyby sama nie była w porządku ze sobą, gdyby nie była czysta. I, be my side of the street clean with I nie mogę jakby utrzymać tej, tej swojej czystości, tak jak to robię w kroku dziesiątym. Jeśli, jeśli nie, nie wyczyszczę i nie zrobię tego wszystkiego, co nakazuje mi dziewią, dziewiąty krok. And I couldn't be doing I couldn't have cleaned up that stuff in step nine if I hadn't made that eight step list. Czyli, czyli gdzieś nie mogę, nie, mogę, nie mogę praktykować tego posłania, jeśli w całości nie zrobię dziewiątego kroku. Nie mogłabym dobrze zrobić za dość uczynienia kroku dziewiątego, jeżeli nie zrobiłem listy kroku ósmego. And I couldn't have done that eight step list if I hadn't been willing to look at my character defects and my character yeah. defects and show. Yeah. Shortcomings in step six and seven. Oczywiście nie mogłem tej listy zrobić, jeśli nie zdawałem sobie sprawy z tego, jakie mam braki i wady swojego charakteru z kroku szóstego i siódmego. I wouldn't have been willing to look at those if I hadn't done that big fifth step. Ale nie zdawałem sobie sprawy w ogóle ze swoich wad charakteru, gdybym kroku piątego nie zrobiła. And I couldn't have done that fifth step if I hadn't been willing to write that fourth step and swallow some big chunks of truth about myself. W jaki sposób mogłem to odkryć w kroku piątym, jeżeli nie napisałem kroku czwartego? And I couldn't have done that fourth step if I hadn't turned my will and my life over to the care of God. Ale bez, bez oddania swo swojego życia y, opiece Boga, w jaki sposób mogłabym napisać w ogóle czwarty krok? I couldn't have turned my life and my will over to the care of God if I wasn't, if I couldn't, couldn't come to believe that a power greater than myself could restore me. Przecież nie mogłabym oddać życia swojego Bogu, jeżeli nie byłabym gotowa do tego, by... And I couldn't have done that if I tak dalej, didn't tak admit dalej. I was powerless over alcohol. My life was unmanageable. And when I look at the steps backwards, wiecie, jak ja spojrzę na te kroki w tą drugą stronę, jakby do tyłu, it gives me a whole different perspective on how they build on each other. I wiecie, to mi daje zupełnie inną perspektywę, jak one są zbudowane jeden na drugim. And that whether I'm new or I'm old, how the steps are a part of my life and just fit in. Czy jestem nowicjuszką, czy jestem weteranką, to nie ma znaczenia, ale mogę wtedy dostrzec, jak kroki są częścią mojego życia i jak ja mogę wejść w to. In the 12 and 12, Bill talks about w 12 na 12, that this is a lifetime job. Bill napisał, że to jest praca na całe życie. And my experience has been that the steps will work on almost any problem in my life. Wiecie, moje doświadczenie jest takie, że, że te kroki naprawdę działają na, na każdy problem w moim życiu. There are times when I have sought professional help. Był czas, kiedy potrzebowałem profesjonalnej pomocy. Because the steps work slowly, what I sometimes need to take care of quickly. Wiecie, bo kroki czasami pracują wolno, a ja potrzebuję <laughs> czasem szybkiego rozwiązania. And Bill talks about it in the big book, you know, that we do not, we do not talk badly about We, we know that doctors are helpful to us. I Bill o tym pisze, pisze w Wielkiej Księdze także, żeby się zwracać do, do lekarzy o pomoc. 
kiedy sponsoruję kogoś, staram się dzielić z nim swoje doświadczenie, siłę i nadzieję. And if one of the women I sponsor calls me with something that I've not experienced personally. Jeżeli ktokolwiek z moich dziewczyn zadzwoni do mnie i, i z jakimś pytaniem, a, a jakby treść tego wszystkiego nie jest moim osobistym doświadczeniem. I try to think if there's someone that I know that I know has had that experience. Wiecie, staram się wtedy pomyśleć i poszukać kogoś wokół, kto miał takie doświadczenia. Because it's because I think that opinions can kill us. Wiecie co, bo tak naprawdę myślę, że nasze opinie mogą nas zabić. And I also have to remember that what I am is a recovering alcoholic. I wiecie, muszę pamiętać o tym, że jestem w procesie zdrowienia cały czas. I'm not a doctor. Ja nie jestem lekarzem. I'm not a psychiatrist. Nie jestem psychiatrą. I'm not a therapist. Nie jestem terapeutą. That there are people who do that and that are trained to do that and wiecie, that's not my job. to są ludzie, którzy są wytrenowani, wyuczyli się, żeby to robić i to robią. Ale my, ja... my job is to help people work the steps and the traditions of Alcoholics Anonymous. Ale moją pracą jest tak naprawdę pomagać ludziom w oparciu o kroki i tradycje wspólnoty A. In the 12 and 12 in step 1. W kroku pierwszym 12 na 12. Bill says it was discovered that when one alcoholic had planted in the mind of another alcoholic. Wiecie, ten fragment, który pisze, że jeżeli jeden alkoholik potrafi zasiać w umyśle alkoholika the true nature of our disease. Tą prawdziwą istotę tej prawdziwej per- natury naszej choroby. That person could never be the same again. Ta osoba nigdy, nigdy już nie będzie taka sama. So the steps take us full circle. Wiecie, te kroki nas prowadzą po takim okręgu. Because now that I've been through the steps, I've put them into practice in my life. Przeszłam przez kroki i, i jakby wdrożyłam je do praktyki swojego codziennego życia. And I'm working with others. Pracuję z innymi. That now I get to plant in the mind of another alcoholic the true nature of this disease. Wiecie, tak naprawdę ja mus, muszę zasiać w umyśle drugiego alkoholika wiedzę o prawdziwej istocie tej choroby. And God gave us this amazing gift to save lives. I wiecie, Bóg dał, dał nam naprawdę ten, ten niecodzienny, niesamowity dar e, ratowania ludzi. By sitting in rooms like this, poprzez siedzenie w takim pomieszczeniu jak to, talking about 12 steps, rozmawiania, rozmawiając o krokach, and 12 traditions, o tradycjach, that I still can't figure out what that has to do with not drinking whiskey. I wiecie co, ja dalej nie rozumiem, jak, co to ma wspólnego z niepiciem <laughs> alkoholu, whisky. Except that it has worked for 39 years. <laughs> Ale z wyjątkiem tego, że to działa przez 39 lat jakoś. Actually, it's worked for 82 years because that's how long AA has been around. Yeah, to właściwie działa trochę dłużej, a już ma ponad 80 lat. You know, our friend Clancy in, in Southern California. Nasz przyjaciel Clancy w, w, w południowej Kalifornii. Does a wonderful talk on AA history. E, ma taki fantastyczną talk, speakerkę, opowiadanie o historii. And when he talks about it, he ta- he goes all the way back to uh, Roland, Roland Hazard going to Europe to meet Dr. Jung. I opowiadając tą historię, on wraca się y, do, do momentu, gdy Roland Hazard pojechał do Europy, do, do Karla Gustawa Junga. And getting drunk on his way back to the ship. I próbował wrócić do Stanów i po drodze w Paryżu się upił. And then he talks about our very lives hung in the balance. I wtedy mówił o tym, że to nasze życie właściwie tak zawieszone jest. Our lives hung by a, by a thin thread. Na cienkiej lince nasze życie jest zawieszone. Because if Roland hadn't turned around and gone back to Dr. Jung. Wiecie, bo gdyby Roland Hazard wtedy nie wrócił do Junga, he wouldn't have been able to carry the message to Abby. Prawdopodobnie nie, był, nie, prawdopodobnie nie byłby zdolny, żeby zanieść to posłanie dla Ebiego. And if Abby hadn't been bailed out of jail, a jeżeli Abby nie usłyszałby tego posłania od Rolanta i nie zostałby na skutek tego uwolniony z więzienia, and taken to the Oxford group, nie zaniósłby tego posłania do grup oksfordzkich, he wouldn't have been able to carry the message to Bill. Nie byłby zdolny do tego, by zanieść to posłanie do Billa Wilsona. 
And if Bill hadn't gone to Akron and stu stood in that lobby of the Mayflower Hotel, gdyby Bill stał w Akron uh, wtedy uh, w lobby hotelu Mayflower, and gotten a hold of Henrietta Cyberling, i, i nie zazwonił do Henrietty Cyberling, who introduced him to Bill Smith or ona, Bob Smith, ona ona by zapoznała go z doktorem Bobem, and Bob hadn't gotten drunk and. <laughs> If they hadn't given Bob beer to perform surgery. Ja wiecie, gdyby, gdyby Bill wtedy nie dał y, tego ostatniego piwa doktorowi Bobowi, żeby uspokoić jego rozczesione ręce, żeby ten mógł wykonać tą operację. And he took his last drink on June 10th, 1935. I on wypił ostatnie piwo 10 czerwca 1935 roku. All of those little things had to combine. For us to sit here today. Wiecie, i te wszystkie małe rzeczy, dlatego mówię o tym łańcuchu tych wszystkich małych rzeczy, ale rezultatem tych wszystkich małych rzeczy jest to, że siedzimy dzisiaj razem tutaj w tym pomieszczeniu. 82 lata później siedzimy tutaj trzeźwi. In our right minds, most of us. Większość z nas... <laughs> takiej właściwej e, e, kondycji psychicznej. Because of a stockbroker and a proctologist. Wiecie, ponieważ jakiś e, e, stockbroker, właściwie e, e, taki giełdowy e, makler, to jest chyba zagrzecznie nawet, żeby Bila nazywać. Spekulant giełdowy i, i alkoholik, lekarz, proctologist. We get to be sober. Gdyby nie oni, to my byśmy nie wytrzeźwiali. And we have the opportunity to save the lives of others that are coming behind us. I wiecie co? Po nas przyjdą następni. I my dzisiaj mamy tą, ten dar cudowny, żeby nieść to posłanie dalej. And that's the responsibility that the 12 step talks to us about. I to jest odpowiedzialność, o, o której mój program 12 kroków. Our job now is to go out from here and carry the message. I nasza praca naprawdę jest rozjechać się stąd i nieść posłanie. And to make sure that this thing is here for others. I bądźmy pewni, że to się wydarzy. Thank you so much for the opportunity of being of service. Bardzo wam dziękuję za tą możliwość służenia tutaj. I think we're going to come back um, in probably about 15 minutes and do questions from the Ask It basket. Za jakieś 15 minut się spotkamy i, i będę odpowiadał na pytanie. And I'm grateful you were all here. Dziękuję wam, że jesteście.